Cześć! Widzimy się po raz pierwszy. Ja mam na imię Robert i z wielką przyjemnością przeprowadzę Was przez kolejny odcinek serii Lekcje Pływania z Neptunem. Za nami bardzo ważny, jak nie najważniejszy etap, czyli oswojenie z wodą. Poznaliście wiele ćwiczeń, które mają na celu to, abyście poczuli się jak przysłowiowa ryba w wodzie. Dziś zaprezentujemy Wam, jak zacząć zabawę ze skokami na wodzie głębokiej, a także poruszymy bardzo ważną kwestię dotyczącą prowadzenia zajęć przez instruktorów. Zapraszam do oglądania. Dzisiejszą lekcję rozpoczniemy od skoków na wodę głęboką. Zwrócimy uwagę na ważne elementy podczas przygotowania do skoku, ustawienia grupy i asekuracji kursanta. Skoki do wody to element, który bardzo urozmaica zajęcia, szczególnie podczas zajęć z najmłodszymi. Musimy jednak bardzo uważać, by wprowadzać je w sposób ostrożny i dostosowany do możliwości naszych adeptów pływania. Wprowadzenie ich zbyt szybko na wodzie głębokiej może wywołać strach u naszych kursantów, a sam proces nauki pływania może się znacznie wydłużyć. Skok z krawędzi basenu z makaronem z tyłu pod pachami. Nasza grupa ustawia się jeden za drugim w szeregu obok słupka startowego, zachowując przy tym bezpieczne odległości. Przed oddaniem skoku instruktor powinien wyraźnie zaznaczyć, że skok może zostać wykonany tylko i wyłącznie na jego wyraźny, wcześniej ustalony sygnał. Uczestnik wraz z makaronem pod pachami zbliża się do brzegu basenu i zaczepia palce stóp o jego krawędź. Osoba prowadząca powinna uczulić grupę na to, aby zawsze obserwowali to, co dzieje się pod ich stopami, czy inni użytkownicy basenu nie przepływają w miejscu wykonywania skoku. Na wyraźny sygnał instruktora dziecko oddaje skok na nogi, cały czas trzymając makaron. Ważne jest, aby instruktor również posiadał żerć bądź makaron na wypadek, kiedy dziecko wypuściłoby swój makaron z rąk. Po oddanym skoku uczestnik dopływa do drabinki i po odłożeniu makaronu wychodzi na brzeg pływalni. Teraz swój skok może oddać kolejna osoba. Skok z makaronem z przodu pod pachami ze słupka startowego. W tym ćwiczeniu umieszczamy makaron z przodu, mocno trzymając go pod pachami. Uczestnik na sygnał prowadzącego wchodzi na słupek startowy. Pozostała część ćwiczenia odbywa się w identyczny sposób jak za poprzednim razem. Dzięki trzymaniu makaronu w taki sposób w późniejszym etapie możemy swobodnie przechodzić do pływania nogami do kraula na piersiach. Skok z deską przy brzuchu. W kolejnym zadaniu uczestnik ma wykonać skok z deską trzymaną obu rącz w okolicach bioder. Po wykonanym skoku musi odwrócić się na plecy, dociskając deskę do bioder i dopłynąć do drabinki. Uważajcie! Ze względu na dużą wyporność desek zdarza się, że wypadają z rąk szczególnie najmłodszym dzieciom. Podczas tego ćwiczenia przyrząd asekuracyjny w dłoniach instruktora to konieczność. Nasza grupa dobrze radzi sobie z poprzednimi ćwiczeniami. Możemy je teraz trochę urozmaicić. Tutaj kreatywność instruktora jest nieskończona. Najważniejsze tylko, aby skoki były bezpieczne. My zaprezentujemy Wam trzy warianty, które możecie wykorzystać, by podnieść atrakcyjność wykonywanego ćwiczenia. Pierwszym będzie to skok przez makaron trzymany przez instruktora. Podczas tego zadania możemy wprowadzić elementy rywalizacji na najdłuższy skok. Podobnie przy drugim ćwiczeniu, gdzie uczestnicy mają za zadanie dotknąć makaronu w najwyższym punkcie. Ostatnim skokiem jest skok bez sprzętu dodatkowego. To ćwiczenie możemy zacząć wykonywać, kiedy nasi uczniowie pewnie czują się w wodzie, a najlepiej, kiedy są w stanie samodzielnie po skoku dopłynąć do krawędzi basenu. Pamiętajcie, 
aby cały czas podczas tego ćwiczenia trzymać przyrząd asekuracyjny w dłoni. Czas na zapowiadane wcześniej bezpieczeństwo. Ta część naszej lekcji przeznaczona jest dla instruktorów pływania, jak również dla rodziców, którzy własnymi siłami próbują nauczyć swoje pociechy pływać. Przed Wami kilka rad, które na pewno wykorzystacie podczas swojej pracy. Ustawienie instruktora przodem do grupy. Prowadząc zajęcia pamiętajcie, aby przez cały czas trwania zajęć mieć wszystkich uczniów w zasięgu Waszego wzroku. Tym błędem popełnianym przez instruktorów jest to, że zostawiają ich za plecami, co może skończyć się wypadkiem. Prowadzenie zajęć z głębokiej wody na płytką. Nie śpieszcie się z opuszczaniem płytkiej wody. Jeżeli macie na tyle miejsca, możecie prowadzić na niej zajęcia do momentu, aż dzieci bądź dorośli nie będą samodzielnie pływać nogami na grzbiecie bez dodatkowego sprzętu. Jeżeli jednak musicie opuścić płytką część pływalni, postarajcie się prowadzić Wasze zajęcia z części głębokiej na płytką basenu. Dzięki takiemu rozwiązaniu kursanci są bardziej bezpieczni w końcowej fazie ćwiczenia przy narastającym zmęczeniu. Wstępy pomiędzy uczestnikami W początkowej fazie nauki pracy nogami ważny jest komfort uczestnika i jego bezpieczeństwo. Zachowujcie duże odstępy pomiędzy kolejnymi osobami. Kiedy zaczynają swoją przygodę z głęboką wodą, możecie startować następnego uczestnika w momencie, gdy poprzednia osoba znajduje się już na płytkiej części basenu. A puszczenie przez nią makaronu czy deski nie będzie stwarzało dla niej zagrożenia. Zachowanie ciągłej czujności Bądźcie zawsze czujni. W każdym momencie uczestnik może puścić dodatkowy sprzęt, przez co może napić się wody, wystraszyć, co skutecznie utrudni proces nauki pływania. W takiej sytuacji bardzo ważna jest szybka reakcja. Dlatego do momentu, kiedy kursanci jeszcze nie poruszają się swobodnie na każdej części basenu, warto mieć przy sobie sprzęt typu żerć czy makaron, który szybko podamy uczniowi w sytuacji zagrożenia. Kolejny odcinek już za nami. Od następnej lekcji zrobimy kroczek w kierunku pływania sportowego. Zaprezentujemy Wam ćwiczenia nóg do kraula na grzbiecie i piersiach. Pamiętajcie o subskrybowaniu naszego kanału i o udostępnianiu filmików w Waszych social mediach. Niech inni też skorzystają. Piona i do zobaczenia.